आज अपन का प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स पूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट पूर्ण प्रेजेंट मे वर्तमान टेन्स काल पूर्ण वर्तमान काल्य आज अपन पहना आहोत मैं सूत्र का है करता प्लस हैव कि हैज प्लस क्रियापदा तीसरे रूप मी त्याला पाठवल आहे मी त्याला पाठवल आहे म्हणजे पाठवण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि आहे म्हणजे हे वर्तमान काळातील शब्द मी नंबर एक त्याला नंबर दोन पाठवल नंबर तीन आहे नंबर चार एक चार तीन आणि दोन बघा इथं मराठीमध्ये कसं असतो एक दोन तीन चार असं सरक शब्द आहे आणि वाक्य पूर्ण झालेलं आहे पण इंग्रजी मध्ये कसं असतो एक तो एक ला करता एक करत्यानंतर या वाक्याची जो क्रियापद असतो क्रियापद कोठे असतो तर या वाक्याच्या मराठी वाक्याच्या शेवटचा जो शब्द असतो मराठी वाक्यातील शेवटचा जो शब्द असतो तो असतो क्रियापद क्रियापदाशिवाय वाक्य पूर्ण होत नाही आपल्याला वाक्य कळत नाही वाक्याचा अर्थ कळत नाही मग आहे हे काय आहे सहाय्यकारी क्रियापद आहे सगळ्या शेवटचा शब्द मूळ क्रियापद असतो किंवा सहाय्यकारी क्रियापद असतो कर्त्यानंतर क्रियापद करता क्रियापद आणि कर्म असं इंग्रजमध्ये असतो आणि मराठीमध्ये कसं असतं करता कर्म आणि क्रियापद आता एक चार तीन दोन एक नंबरचा तो एक नंबरला ठेवायचा एक नंबर झाल्यानंतर सगळ्या शेवटचा शब्द या कर्त्यानंतर क्रियापद घ्यायचं आणि चौथा घेतलं आणि असं उलट क्रमाने यायचं मग चार तीन तीन झाल्यानंतर दोन एक अगोदर घ्यायचं मग सगळ्या शेवटी जायचं मग असं उलट क्रमाने यायचं मग इंग्रजी वाक्य तयार होणार आहे मग या क्रमाने आपण शब्द घेऊया एक नंबरला काय आहे मी मीला आय इंग्रजीमध्ये मीला आय म्हणतात हे करता आहे नंबर चारला आहे आहेला मी साठी ह्या येणार आहे इथं ह्या किंवा ह्याज बघा ह्या किंवा ह्याज म्हणजे आयला ह्याव आहे तीन नंबरला पाठवलं पाठवण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे सेंट सेंट एस ई एन टी सेंट 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 म्हणजे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे एस ई एन टी सेंट म्हणजे पाठवणे आणि इथं सेंट हे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे आय ह्याव सेंट त्याला हिम आय ह्याव बघा मीला आय आहेला ह्याव पाठवलं सेंट त्याला हिम आय ह्याव सेंट हिम तो आला आहे मग येण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि आहे हे शब्द वर्तमान काळातील आहे म्हणजे हे पूर्ण वर्तमान काळातील वाक्य आहे तो ला एक आलाला नंबर दोन आहे ला नंबर तीन एक तीन आणि दोन बघा एक नंबर तो, तो एक नंबरला ठेवलेला आहे करता किंवा एक नंबरला असतो करत्यानंतर क्रियापद मराठी वाक्यामध्ये शेवटचा शब्द क्रियापद असतो आणि इंग्रजी वाक्य तयार करत असताना तो सगळा शेवटचा शब्द इथं दोन नंबरला येणार आहे करत्यानंतर क्रियापद एक तीन दोन एक नंबरला तो लाही आणि इथं आहे साठी इथं आहे साठी ह्या आलेला आहे पण इथं ही आहे तो ही ला ह्याज येणार आहे बघा ही ह्या करता आहे या करत्याला ह्याज ही ह्याज आला कम केम कम हे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे हे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे आणि इथं ह्याज आलेला आहे मग तुम्हाला वाटत असेल की इथं आहे साठी ह्याव आणि इथं ह्याज तर मी सांगणार आहे बघा इथं पूर्ण वर्तमान काळामध्ये प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये हे सगळे करता आहे आय वी यू यू दे ही सी इट राकेश सीमा हे काय आहे करता आहेत कोणत्या कर्त्यासमोर ह्याव आणि कोणत्या कर्त्यासमोर ह्या झालेले बघायचं आय ह्याव वी ह्याव यू ह्याव यू ह्याव दे ह्याव बघा यांच्यासाठी ह्याव आणि ही सी इट राकेश सीमा सगळे अनेक वच एका वचनासाठी मदर फादर सिस्टर ब्रदर आणि अजून कोणत्याही मुलांचं नाव घ्या तुम्ही पण एक वचनासाठी ह्या झालेला आहे आणि इथं यू हे एक वचन असताना सुद्धा ही ह्याव आहे आय ह्याव यू ह्याव हे वगळता बाकी सगळे ह्याज आहे बघा 
बरबरच वाक्य पहा तू खूब बदलला आहे बदलला आहेस तू खूब बदलला आहेस हे कोणतं वाक्य आहे कोणत्या काळातील आहे तर हे आहे पूर्ण वर्तमान काळातील प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स करता प्लस ह्या किंवा ह्या प्लस क्रियापदाचे तिसरे रूप तू खूप बदलला आहेस तुला यू आहेस ला यू हॅव येणार आहे यू हॅव यू हॅव बदलला चेंजड म्हणजे क्रियापदाचे तिसरे रूप बदलण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे म्हणून ईडी प्रत्यय लागणार आहे सी एच ए एन जी ईडी बघायचं ईडी प्रत्यय म्हणजे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे यू हॅव चेंजड खूपला अलॉट खूपला अलॉट यू हॅव चेंजड अलॉट यू हॅव चेंज अलॉट ती आत्ता चाली आहे तिला शी कोणत्या कथ्यासमोर ह्या आणि ह्याज येणार आहे मी सांगितलेले आहे शी ला तिथं आहे साठी ह्याज येणार आहे शी आहे म्हणून ह्याज शी ह्याज आत्ताच आली शी ह्याज जस्ट जे ई वस्ट जस्ट म्हणजे आत्ताच नुकताच जस्ट आलेला कम सी ओ एम ई कम हे क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे कम केम कम चेंज 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 यू हॅव चेंज द लॉट शी हॅज जस्ट कम पुढचं वाक्य पहा तिने भात बनवला आहे बनवला आहे म्हणजे बनवण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे पण आहे हे वर्तमान काळातील शब्द आहे हे वर्तमान काळातील आहे म्हणून हे पूर्ण वर्तमान काळातील वाक्य आहे आहे हे सहायकारी क्रियापद आहे तिने नंबर एक भात नंबर दोन बनवला नंबर तीन आहे नंबर चार एक चार तीन दोन एक ला काय आहे तिने तिने ला इंग्रजीमध्ये शी म्हणायचं शी आणि चार नंबर काय आहे 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 हे या वाक्यातील क्रियापद आहे या वाक्यातील सहायकारी क्रियापद आहे आहे तिने शी साठी काय येणार आहे ह्याज येणार आहे ह्याज हे सहायकारी क्रियापद आहे मूळ क्रियापद नाही सहायकारी क्रियापद आहे शी हॅज बनवला एम ए के मेक म्हणजे बनविणे आणि बनवला बनवण्याची क्रिया पूर्ण म्हणजे क्रियापदाचे तिसरे रूप येणार आहे मेड एम ए डी मेड म्हणजे बनवला बनवली बनवले शी हॅज मेड अ राईस भातला अ राईस प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण वर्तमान का पूर्ण वर्तमान का आहे हे असेल तर वर्तमान का होता असेल तर भूत का एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही आईने सकाळी न्याहरी बनवली आहे मदर किंवा मॉम म्हणा तुम्ही एम ओ टी एच ई आर मदर मदर सगळ्या शेवटचं घ्यायचंय कर्त्यानंतर सगळ्या शेवटचा शब्द येणार आहे 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 हे सहायकारी क्रियापद आहे आहे साठी मदर मदर ह्याज येणार आहे मदर ह्या अनेक वचना एक वचनासाठी ह्याज आणि अनेक वचनासाठी ह्याव पण यू हे तू हे एक वचन आहे तरी सुद्धा ह्याव आहे मदर ह्याज बनवली बनवण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे इथं पण बनवली मेड एम ए डी मेड इथं जर मी सकाळी न्याहारी बनवली आहे मी जर असत तर इथं आय ह्या वाला असत इथं मदर आहे म्हणून ह्या झालेला आहे मदर हॅज मेड न्याहारीला ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट म्हणजे ब्रेकफास्ट म्हणजे न्याहारी आणि सकाळीला इन द मॉर्निंग म्हणायचं इन द मॉर्निंग किती सोप आहे बघा आईने मदर आहे कर्त्यानंतर क्रियापद येणार आहे इंग्रजीमध्ये कर्ता एक नंबरला असतो आणि कर्त्यानंतर क्रियापद म्हणजे शेवटचा शब्द इथं दोन नंबरला येणार आहे कर्त्यानंतर येणार आहे आणि आहे साठी ह्याज आहे आणि बनवली बनवली साठी मेड एम ए के मेक म्हणजे बनवणे एम ए डी मेड म्हणजे बनवला बनवली बनवले क्रियापदाचे तिसरे रूप आहे आणि न्याहारीला ब्रेकफास्ट 
इंग्रजी मध्य करता घायन शेवटे शब्दा कड़ी उलट क्रमा मग इंग्रजी वाक्य तैयार हो रहा है मदर हेज मेड ब्रेकफास्ट सका इन द मॉर्निंग मी तुला वाचल एक नंबर दोन एंड नंबर तीन इंग्रजी वाक्य तैयार करता तो क्रम कसा बदल तो मैं संग मराठी वाक्य वाचा प्रत्येक शब्दा क्रम दयाची इंग्रजी मध्य करता एक नंबर लाइचर या वक्यात शेवट का शब्द को क्रियापद करत्यानंतर क्रियापद आणि नंतर कर्म एक तीन आणि दोन एक नंबरला काय आहे मी मीला आय वाचवलं वाचवण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे एस ए व्ही सेव म्हणजे वाचवणे एस ए व्ही सेव म्हणजे वाचविणे आणि सेवड एस ए व्ही ई डी सेवड आय सेवड तुला यू वाय ओ यू यू म्हणजे तुला आय सेवड यू मला समजलं मलाला आय मला साठी आय समजलं अंडरस्टँड म्हणजे समजणे आता अंडरस्टूड यु एन डी ई आर एस टी डबल ओ डी अंडरस्टूड म्हणजे समजलं समजण्याची क्रिया पूर्ण म्हणजे समजलं आय अंडरस्टूड मी मदत केली मीला आय मदत केली मदत करण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे हेल्प एच ई एल पी ई डी हेल्प एच ई एल पी हेल्प म्हणजे मदत करणे हेल्प ईडी प्रत्यय लागलेला आहे आय हेल्प आणि मी मदत करतो आय हेल्प मी मदत करतो म्हणजे साध्या वर्तमान काळामध्ये क्रियापदाचं पहिलं स्वरूप येणार आहे आय हेल्प मी मदत करतो मी मदत केलो मी मदत केली आय हेल्प मी त्याला फोन केला फोन केला पूर्ण झालेला आहे मीला आय फोन केला कॉल सी ए डबल एल ई डी फोन किंवा कॉल आय कॉल त्याला हिम आय कॉल हिम ईडी प्रत्येक लागले बघा मला ते आठवलं आठवलं नाही मला ते आवडलं आवडलेलं आहे ते मला ना आय लाईक आहे लाईक म्हणजे आवडणे पण इथं लाईकड ईडी लाईक आहे ईडी लाईकड म्हणजे आवडलेलं आहे आय लाईक ते ला इट किंवा द्या एखादी वस्तू लांब असेल ते आवडलेलं असेल तर आय लाईक द्या आणि इट हे कशासाठी वापरतात इट हे प्राण्यांसाठी पक्ष्यांसाठी आणि निर्जीव वस्तूसाठी लहान बाळांसाठी इट वापरतात निर्जीव वस्तूसाठी सुद्धा इट वापरतात हे लांब एखादी वस्तू लांब असेल मला ते आवडलं आय लाईक दॅट असंही आपण म्हणू शकतो आय लाईक दॅट मी आज तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळातील काही वाक्य घेऊन ते शिकवलेलं आहे सूत्रानुसार पण काही सरावासाठी दुसरे वाक्य मी घेतलेले आहे आहे होता यासाठी मी ते टेन्स घेतलेले आहे ती घरी गेली तिला अशी गेली ला वेंट डब्ल्यू ई एन टी वेंट क्रियापदाचे दुसरे रूप आहे शी वेंट होम सी वेंट होम ती शेवटी आली शी केम सी एम ई के म्हणजे येणे के म्हणजे आली शी केम लास्ट आहे होता यासाठी ह्या व्याचा वापर करतात 